ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இப்போது நம்ம இந்த சேட் ஜிபிடி ஜெமினை கிளாட் போன்ற மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு மனிதர்கள் போலவே சூப்பராக அதனால் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு எஸ்ஏ ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஜோக் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி சூப்பராக சிந்திச்சு பதில் கொடுக்க முடியுது ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயம் என்ன எது வந்து இது இந்தளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆற்றலை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர் என்னைக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சரை கண்டுபிடிச்சாங்களோ அப்போ இருந்து தான் இந்த ஏஐ துறையில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை ஏற்பட்டுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக போகிறது இல்லை மேத்தமேட்டிக்கலாக போக போகிறது இல்லை காம்ப்ளெக்ஸாக எதுவும் சொல்ல போகிறது இல்லை முடிஞ்சளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸோட உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது இந்த வீடியோட முடிவில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சரை பற்றின நல்ல புரிதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டேட்யூன் வெல்கம் பேக் நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரலாறு மாதிரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து முடிஞ்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஏஐ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஏஐலாம் உருவாக்கணும்னு அவங்க யோசிச்சு போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்என்என் அப்படிங்கிற ஒரு நெட்ஒர்க்கை பயன்படுத்தும் அதாவது ரெக்கரிங் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ அந்த ரெக்கரிங் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்தோம்னா அந்த சென்டென்ஸ் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை தனித்தனியாக ரீட் பண்ணி அதை வந்து வார்த்தைகளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை வந்ததுன்னா இது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளாக படிச்சுட்டு கடைசியாக அந்த சென்டென்ஸ் முடிவுல உள்ள வார்த்தைக்கு போகும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறத அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ இட் லேக்ட் மெமரி மெமரிங்கிறது அங்கே வந்து ப்ராப்ளமாக இருந்தது இப்போது உங்ககிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஒரு கதை சொல்கிறாரு அது வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையாக சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க கடைசியாக அந்த கதை முடிவில் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாரு அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இது முன்னாடி சொன்ன வார்த்தைகளையும் நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா உன்னால் அந்த கதையை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா அதுக்குள்ள காண்டெக்ட் உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது அதே பிரச்சனை தான் இங்கேயும் நடந்தது ஸோ இவங்க என்ன நினச்சாங்க சரி இதுக்கு வந்து நம்ம மெமரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததாக இன்னொன்று உருவாக முடிவு <laughs> ஃபர்கெட் கேட்டில் வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு பத்து வார்த்தை இருந்ததுன்னா அந்த பத்தில் முக்கியமானதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு மீதி உள்ள வார்த்தைகளை மறந்துடலாம் அப்படின்னு சில வார்த்தைகளை சூஸ் பண்ணும் அதை வந்து ஃபர்கெட் கேட்டில் நடக்கும் இதே அவுட்புட் கேட் வந்து இப்போ ஒரு வா ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்த சென்டென்ஸ் போகும்போது சரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சென்டென்ஸில் என்னென்ன வார்த்தைகளை நம்ம அடுத்த சென்டென்ஸ் படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணும் இந்த மாதிரி மூணு விஷயங்கள் இன்புட் கேட் ஃபர்கெட் கேட் அப்புறம் அவுட்புட் கேட் இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணி உருவாக்குறது தான் இந்த எல்எஸ்டியும் அப்படிங்கிற ஒரு நெட்ஒர்க் இது ஓரளவுக்கு ஒர்க் ஆச்சு பட் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகும்போது அதாவது இந்த சென்டென்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாக ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு பேஜ் இல்லை பத்து பேஜ் உள்ள டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து போதுமான அளவு காண்டெக்ட் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா நிறைய வந்து இதனால மெமரைஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இப்பவுமே ஒவ்வொரு வேர்ட் பை வேர்டாக தான் ரீட் பண்ணுச்சு ஸோ இதில் வந்து ஒரு பெரிய லிமிடேஷனாக இருந்தது இந்த மாதிரி டெக் ஜென்ரேஷன் மாடல்ஸை உருவாக்குறதுக்கு ஸோ இதை பற்றி யோசிச்சு இருக்கும்போது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் ராங் நான் வந்து கரெக்டான இயரை வந்து டிஸ்பிளே போடுறேன் அதர்வைஸ் நினைக்கிறேன் <laughs> ரெண்டுமே வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை சீக்வன்ஷியலாக ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்தவரை அது வார்த்தைகளாக பார்க்காது முழு வாக்கியத்தை ஒரு கிளான்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முயற்சி செய்யும் அதற்கு வந்து செல்ஃப் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை பயன்படுத்துவாங்க செல்ஃப் அட்டென்ஷன் என்னென்னா ஒரு வார்த்தைகளை மெமரைஸ் பண்ணாமல் அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள ஒரு வார்த்தைக்கு இணையாக இருக்கிற வார்த்தை என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா த கேட் சாட் ஆன் அ மேட் பிகாஸ் இட் வாஸ் டயர்ட் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இதில் இட் அப்படிங்கிறது ப
கரெக்டாக தான் குறிக்கும் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது நம்மளோட பிரெயின் வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிடும் ஓகே இட் வாஸ் டயர்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்டுங்கிறது கேட்டை தான் குறிக்குதுங்கிறத நம்ம பிரெயின் புரிஞ்சுக்கும் இதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சரில் இட்டுங்கிற வார்த்தையை இணையான வார்த்தை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேட் அப்படிங்கிறத இது புரிஞ்சுக்கும் அதுதான் வந்து செல்ஃப் அட்டென்ஷன் அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குதுங்கிறது பார்த்து சுருக்கமாக அடுத்து சொல்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைக்கு இணையான வார்த்தை என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டு அது மூலியமா ஒரு வாக்கியத்தோட கான்டெக்ட் ஞாபகம் வந்து செல்ஃப் அட்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் இனியான வார்த்தைகள் என்னென்னங்கிறத இதனால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் மேத்தமேட்டிக்கலா இதை பார்த்தோம்னா இதுல வந்து குவரிஸ் கீஸ் வேல்யூஸ் அப்படின்னு டெக்னிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு இது வந்து சில கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி நம்பர்ஸ் மூலியமா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரு சில நம்பர்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணி அந்த நம்பர்ஸ் மூலியமா வரைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி இங்கிலீஷ் டு தமிழ் வந்து லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு நம்ம இன்புட் கொடுத்தோம்னா அது வந்து என்கோடருக்குள்ள போயிட்டு அந்த ஹவ் ஆர் யூக்கான அர்த்தத்தை இந்த நெட்ஒர்க் வந்து புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டு விஷயத்தை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கும் அப்புறம் டீ கோடர் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும் இல்லையா புரிஞ்ச விஷயத்த தமிழா மாற்றி டீ கோடர் வந்து அவுட் புட் கொடுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் நான் சொல்கிறேன் இந்த என்கோடர் டீ கோடர் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்கலாக ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ள இருக்கிறது இப்போ இந்த என்கோடர் டீ கோடர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லேயரில் உருவாகி இருக்கா அதில் வந்து நிறைய மல்டிபிள் லேயர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு லேயர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து மல்டி ஹெட் செல்ஃப் அட்டென்ஷன் ரெண்டாவது ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்ஒர்க் மூணாவது நார்மலைசேஷன் லேயர் ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தைக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு வாக்கியத்தை பல கோணத்தில் பார்க்கறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸை ஒரு கிராமர் கோணத்தில் பார்க்கறது அதே மாதிரி அதில் உள்ள பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு கோணத்தில் பார்க்கறது அதுக்கப்புறம் அதே சென்டென்ஸை இந்த வார்த்தைகளுக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி பல கோணங்களில் ஒரு வாக்கியத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு படத்தை ஒருத்தர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு மியூசிக் ஆர்டிஸ்ட் வந்து படத்தை ரிவ்யூ பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து மியூசிக்கை பற்றி மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த படத்தை ரிவ்யூ பண்ணுவார் இதே ஒரு வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து அந்த படத்தை ரிவ்யூ பண்ணுறாருன்னா ஒரு டேரக்ஷன் பேஸ் கான் ஆங்கிளில் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அந்த படத்தை ப ரிவ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா அதில் உள்ள விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு கோணங்களையும் ஒன்றிணைத்து பார்த்தோம்னா அந்த படத்தோட முழு பிக்சர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் ஒரு வாகையத்தை பல கோணங்களில் பார்த்து அந்த பல கோணங்களை முழுவதுமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த வாக்கியத்தோட முழு அர்த்தத்தை இந்த நெட்ஒர்க் புரிஞ்சுக்கும் மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் நடக்கும் நெட்ஒர்க் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கோணங்களில் முழுவதுமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வாக்கியத்தை என்ன புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் தான் இந்த ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்ஒர்க்கில் நடக்கும் அதாவது மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் வந்து லிசன் பண்ணுச்சுன்னா ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்ஒர்க் வந்து டீப்பாக லிசன் பண்ண விஷயத்தை யோசிச்சு அதில் இருக்கிற அர்த்தத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரி அடுத்தது நார்மலைசேஷன் லேயர் ஒன்று இருக்குது இந்த நார்மலைசேஷன் லேயர் என்ன பண்ணுனா இந்த ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்ஒர்க் வந்து யோசிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது இப்போ நம்ம பிரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் நியூரான்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபயர் ஆகும் நம்ம சில விஷயங்களெல்லாம் யோசிக்கும் போது அதே மாதிரி இதுலேயும் சில நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபயர் ஆகும் சில நேரங்களில் சில கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக ஃபயர் ஆகும் சில கனெக்ஷன் ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அப்படி ஆகும்போது அங்கே ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இருக்காது அன்ஸ்டேபிளாக அந்த சிஸ்டம் மாறும் அந்த அன்ஸ்டெபிலிட்டியை
அந்த இல்ல ஒரு டிபேட் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வெச்சுக்கோ சோ நிறைய பேர் வந்து பேசிட்டே இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் மட்டும் சும்மா லவுடா கத்திட்டே இருந்தாருனா மத்தவங்களோட என்ன பேசுறாங்கறது புரியாது இல்ல அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நடுவர் உள்ள வந்து ஒரு மாடரேட்டர் உள்ள வந்து அந்த அமைதி அத அமைதியா இருங்க அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பேசுங்க எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படினு அது வந்து அந்த டிபேட்ட மாடரேட் பண்ணி ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு ஷோ கொண்டு போவாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இந்த நார்மலைசேஷன் லேயர் பண்ணோம் சில நேரங்கள்ல வந்து அன்ஸ்டேபிளா ரொம்ப ஹையா வந்து ஃபயர் ஆகும்போது அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை நல்லா டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உதவக்கூடியது அந்த நார்மலைசேஷன் லேயர் இந்த மாதிரி மல்டி ஹெட் அட்டென்ஷன் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் நெட்வொர்க் நார்மலைசேஷன் லேயர் இந்த மூணும் கலந்ததுதான் என்கோடர்லயும் டீகோடர்லயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி என்கோடர் டீகோடர் இந்த மல்டிபிள் லேயர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றிணைந்தது தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆர்கிடெக்சரோட ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படினு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கங்க சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அப்படி கேள்வி வரட்டுமே இதுல ஒரு விஷயத்தை நான் மிஸ் பண்ணிடாத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ த கேட் சேட் ஆன் அ மேட் பிகாஸ் இட் வாஸ் டயர்ட் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இட் அப்படிங்கிறது கேட்டை கூறுக்குது அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த சென்டென்ஸில் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த த அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கேட் வரும் அதுக்கப்புறம் சேட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆன்கர் வேர்டு வரும் அப்புறம் ஏ வரும் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைக்கு அடுத்தது ஒரு வார்த்தை வரணும் அப்படின்னு இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அந்த புரிதல் எப்படி இதுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது இந்த வார்த்தையோட ஆர்டரோட புரிதல் எப்படி இதுக்கு கிடைக்குது எப்படி அதை ஞாபகம் வச்சுக்குது முடியும் <laughs> ஸோ இதை பற்றின கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்ததுனா கவுண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வேறு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒன்று நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் வேறு என்ன வீடியோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பாக்ஸ் சொல்லலாம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் நான் ரீட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து வரும் வாரங்களில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்னும் நல்ல வீடியோ உங்கள் மாதிரி பார்க்குறேன் அதை கத்திக்கு சைனிங் ஆஃப் பாய் நீங்கள் ஏ துறையில் வேலை செய்யணும் மிஷின் லேர்னிங் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தாலோ இல்லை வந்து ப்ரோக்ராமிங் துறைக்கு போகணும்னு எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்கே தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்க இருந்தாலோ உங்களுக்கு ஈஸியாக சுலபமாக கற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் தான் மேலும் அந்த பைத்தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் மற்றும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயல்படுத்துறதுக்கு பெரிதளவில் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இந்த பைத்தானை தமிழில் பேசிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜே இல்லைனாலுமே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் விதமாக உருவாக்கப்பட்ட 
ஒரு கோர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கிற பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் பிகினர்ஸ் இது முழுக்க முழுக்க தமிழில் இருக்க போது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி அடித்தளத்துலேருந்து நாங்கள் அதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கோர்ஸை நீங்கள் முடிக்கும்போது பைத்தானோட ஃபண்டமெண்டல் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க அந்த கோர்ஸோட முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அது முடிக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கண்டிப்பாக அதிகரிக்கும் இது முடிச்சுட்டு நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் காட்டிங்கன்னா அதற்கு உதவும் விதத்தில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிற இன்னொரு கோர்ஸையும் நாங்கள் வந்து எங்கள் வெப்சைட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கோர்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங்னு ஃபண்டமெண்டல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மெஷின் லேர்னிங் பற்றின விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு மெஷின் லேர்னிங் என்ன அதை எவ்வாறு எல்லாம் செயல்படணும் என்னென்ன வகை இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏழு வெவ்வேறு விதமான மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸை ஏழு வெவ்வேறு விதமான அல்காரதம்ஸ் பயன்படுத்தி ப்ரோக்ராம் பண்ணி கோடு பண்ணி உருவாக்கி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் டீட்டெயிலாக நாங்கள் கோடு பண்ண பண்ண நாங்கள் தமிழில் சொல்லிக்கிறோம் அதை நீங்கள் பார்த்து பேலால் நீங்கள் கோடு பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த விதத்தில் எளிமையான முறையில் தான் அந்த கோர்ஸ் இருக்க போது நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் போச்சு மெஷின் லேர்னிங் என்னென்ன தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கோர்ஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் அது ஒரு அட்வான்ஸ் வேர்ஷனான அந்த டீப் லேர்னிங் ஜென்ரேட்டிவ் இதை பற்றி நாங்கள் அந்த கோர்ஸில் கவர் பண்ணல பட் அது சம்மந்தமான கோர்ஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வரும் அது வந்த உடனே அதோட லிங்க் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும் ரெண்டு கோர்ஸில் உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கோர்ஸையுமே நீங்கள் வாங்கணும் அப்படி முடிவு பண்ணிங்கனா இதை தனித்தனியாக வாங்குறத விட எங்களோட வெப்சைட்டில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பேக்கேஜ் அப்படின்னு ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி நாங்கள் ஒரு பேக்கேஜாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்படி வாங்கும்போது இந்த ரெண்டு கோர்ஸையும் தனித்தனியாக வாங்குறது காட்டிலுமே மலிவான விலையில் கிடைக்கும் இது அனைத்துக்கான லிங்க்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் பைத்தான் மற்றும் மிஷின் லேர்னிங்கில் உங்களோட கரியரை பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்